De volta com Ligado no Esporte, aqui na tela do SBT Interior, vamos pegar o avião, sair da câmera 2 para ir para a câmera 1? Um? Não, não é tão curta a viagem assim. Na Liga Europa, o destaque ficou por conta da goleada do Napoli sobre o Young Boys da Suíça. Foram três gols do holandês de Guzman. O Napoli saiu na frente do Young Boys da Suíça com este belo gol do atacante de Guzman. Zapata fez uma limpa na defesa e rolou para o jogador marcar mais um. A zaga deu rebote de Guzman na sorte, deu chapéu no zagueiro. Mais um belo gol. Final, Napoli 3, Young Boys 0. Na Finlândia, o Helsinki marcou o primeiro gol na competição depois de três derrotas seguidas. Moren marcou mais um em cima do Turino, 2 a 0. O time italiano diminuiu com Quagliarella, 2 a 1 Helsinki, placar final. O Tottenham saiu na frente do Asteras Tripoli com essa cobrança de pênalti. O time inglês chegou ao segundo gol com quem? Penalidade para o Asteras, que Barrales cobrou e fez. Tottenham 2 a 1 foi o placar do jogo. O Sevilha saiu na frente do Standard Liège da Bélgica com um Gameiro. A equipe belga empatou com um pouco nesta falta. Reyes, em tabela envolvente, voltou a dar vantagem ao Sevilha. 2 a 1. Baca definiu o placar do jogo. Sevilha 3, Standard Liège 1. Só faltou o gol de letra do Lamela, hein? Depois da volta de Falcão, a seleção brasileira de futsal agora se prepara para uma competição importante. Eles voltaram em grande estilo. Falcão e companhia vestiram de novo a camisa da seleção brasileira de futsal no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pois agora chegou a hora de competir para valer. São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, vai sediar o Grand Prix de Futsal 2014. Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Irã e Vietnã disputam o torneio que já tem ingressos à venda. O craque Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, convoca os torcedores paulistas para este reinício da sua carreira com a camisa amarela. Os ingressos já estão à venda no site eusoutorcedor.com.br. A estreia do Brasil é contra o Vietnã no dia 12 de novembro, quarta-feira. A expectativa é a de que o time do técnico Sérgio Esquioche esteja na finalíssima, no domingo, dia 16. Muito bem, boa sorte à seleção. Venha prestigiar as finais da competição mais aguardada do ano. Prepare o seu time e a sua torcida. Vão ser quatro equipes disputando o pódio da primeira Copa SBT Interior de da Ferramentas de Futebol Society de Presidente Prudente. Garanta já o seu lugar. O evento vai ser realizado no dia 22 de novembro, sábado, a partir das 3 horas da tarde, no Parque do Povo, em Prudente. Venha desfrutar de um evento gratuito e para toda a família. SBT Interior em parceria com Dida Ferramentas. Nesta semana, um dos grandes nomes do jiu-jitsu regional irá tentar mais um título no Japão. O penapolense Isaac Paiva disputará o campeonato asiático com atletas de várias partes do mundo e espera repetir a mesma performance de 2012, quando foi campeão asiático em sua categoria. Apenas o básico do idioma oriental está na ponta da língua. Mas não tem problema, porque no tatame, a linguagem que Isaac utiliza para se expressar é compreendida em qualquer lugar do mundo. Aos 27 anos, o lutador vai viver a terceira experiência com o jiu-jitsu no Japão pelo campeonato asiático da modalidade. Ele foi campeão na edição da disputa de 2012 e está preparado para o que vem pela frente. Tenho quatro lutas para ser feitas, né? Eu tenho que está ganhando as quatro, não tem eliminatória né? e nem repescagem, então tem que estar tá ganhando essas quatro para a gente dar trazendo esse título, subir para casa. Cada golpe desenvolvido pelo atleta nos treinos é acompanhado pelo professor e para o novo desafio o mestre revela o principal ensinamento. A técnica que eu sempre falo para ele é os três F, foco, fé e força de vontade. Esse é o segredo do treinamento dele. O restante é só batalhar e soar. Isaac acumula vitórias de várias disputas pelo Brasil e também em outros países. Cada fase vencida pelo lutador deixa claro o que ele escolheu ser quando veste o kimono e entra no tatame. Está no melhor momento da carreira dele, eu acho que ele vai conseguir ganhar todas as competições do Japão, ele vai participar do circuito japonês, então ele não vai ser uma competição só, vai ser várias, né? E ele já tem um histórico já lá de competição, é um atleta de ponta da gente, sabe? 
e é um ser humano excepcional. Quanta medalha do Isaac, né? Vai trazer mais uma. O Campeonato Asiático de Jiu-Jitsu começa hoje, vai até amanhã lá no Japão. O desafio do Tenta aí de hoje é duplo. A equipe de vôlei de Birigui foi a escolhida para reproduzir dois lances que vão testar a precisão no saque dos atletas. O lance é protagonizado por este jogador de vôlei. Ele chuta a bola e saca a outra no tempo preciso para que as duas se choquem do outro lado da quadra. O desafio foi feito para os meninos do time de vôlei de Birigui. Pela cara deles, não vai ser muito fácil. Luiz Henrique se arrisca, chega perto de completar o desafio, mas não teve jeito. Só treinar que a gente consegue. Repetir quantas vezes você acha para conseguir fazer esse desafio? Hein? Umas 100 vezes, umas 100 vezes, ou mais, porque é muito difícil. Luciano manda o primeiro saque direto na rede e as possibilidades ficam longe, longe de acontecer. Dessa vez não deu. Qual que é a dificuldade? Eu acho que é o tempo de bola, é muito difícil isso, é você calcular o tempo, é o tempo da bola lá no fundo é a hora de você sacar. Porque, é, mas querendo ou não, são tempos muito diferentes e, e isso acaba dificultando muito. Lá vem o Carlos, a esperança da equipe. Nas primeiras tentativas ele chega bem perto, mas não finaliza a jogada. Só que de repente acontece praticamente um milagre em quadra, ele consegue acertar. As bolas de vôlei se encontram de maneira impressionante, só que não. Agora nós vamos revelar para todo o Noroeste Paulista como esse truque foi feito. O professor da equipe encurta o trajeto das bolas e engana a plateia. Só assim para que esse feito na história do vôlei seja realizado mais uma vez. Precisa de mais treino. Muito, muito mais. E tentar controlar o tempo, que é difícil. Isso. Mas o Tentaí de hoje não termina aqui. Nós separamos mais uma jogada que também é muito difícil. Nesse lance, um jogador arremessa a bola, o outro faz o saque e as duas se chocam, mas dessa vez no ar. Outros jogadores da equipe tentaram, 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 se empenharam, mas não foi dessa vez. Eu não consegui fazer, eu não treinei também. Tem que treinar mais para poder acertar essa bola. Tem que treinar esse lance? É, treinar muito e acertar. Tem que ser foco e acertar a bola. Saque reto, mão certa, armar. É difícil. Tem que ter mais treino. Aí, quem sabe, um dia eu consigo. Pois é, né? Tem que ter muita precisão. E o Ligado no Esporte fica por aqui. A gente volta às 7h20 da noite. Para você, meu grande abraço e tchau!